Алтай – это один из крупнейших центров биологического и ландшафтного разнообразия нашей планеты. Алтайские горы находятся в самом сердце Евразии и являются водоразделом между бассейном Северного Ледовитого океана и Бесточной областью Центральной Азии. Высочайшая вершина Алтайских гор – Белуха – расположена на территориях Российской Федерации и Республики Казахстан. Катунский биосферный заповедник и Катун-Карагайский национальный природный парк сообща сохраняют дикую природу Алтая во благо планеты и людей, чьи предки на протяжении тысячелетий жили на этой щедрой земле. Наш фильм посвящен трансграничному биосферному резервату «Большой Алтай», Вместе с авторами зрители побывают в самых сокровенных уголках его природы – на высокогорных озерах и водопадах, термальных источниках, на ледниках горы Белухи и истоки реки Катунь. Узнают, как изучают и сохраняют снежного барса и другие редкие виды животных и растений. Познакомятся с повседневной жизнью и традициями населения казахских аулов и горных заимок скотоводов, алтайских и русских старообрядческих сел, услышат казахскую дамбру и алтайское горловое пение, отведают кумыса и парного кобылевого молока, курут и баурсоки, мед с киржатской пасеки и блюда из местных дикоросов. Преодолеют крутой серпантин староавстрийской дороги, чтобы увидеть панораму долины реки Бухтармы с высоты птичьего полета. Узнают историю берельских курганов из древней долины царей, посетят самую высокогорную мечеть Казахстана – Аль-Кудусу, познакомятся со старинными промыслами местных мастеров – Белуха, Катунь, Берель и Бухтарма, Россия и Казахстан. Добро пожаловать в Большой Алтай! Биосферные резерваты выполняют ключевую роль в сохранении природы нашей планеты наряду с устойчивым экономическим развитием местных сообществ, их материальным и духовным благосостоянием. Программа ЮНЕСКО «Человека биосфера» стартовала в 70-х годах прошлого века, и к настоящему моменту в мире насчитывается более 700 биосферных резерватов. Они призваны балансировать потребности человечества и сохранение природных и культурных ценностей для будущих поколений. Трансграничный биосферный резерват Большой Алтай – это содружество двух особо охраняемых природных территорий – Катунского биосферного заповедника со стороны Республики Алтай в России и Катун-Карагайского государственного национального природного парка со стороны Казахстана. С Катунским заповедником работаем вообще с 2004 года, взаимодействие, обмен информацией, так шло. И с 2013 года у нас создана смешная комиссия, и вот результаты смешной комиссии. В 2014 году мы получили статус биосферного резервата ЮНЕСКО, и в 2017 году как работала смешная комиссия. В 2017 году как трансграничный биосферный резерват ЮНЕСКО. Это э, Средняя Азия, Казахстане это первый трансграничный биосферный резерват. От возникновения в 1998 году идеи о трансграничном сотрудничестве до создания биосферного резервата Большой Алтай прошло немало времени. Этому предшествовала слаженная работа широкого круга экспертов, ученых, представителей органов власти и местных жителей. Идея о трансграничном биосферном резервате Большой Алтай возникла, наверное, с самого начала, когда мы начали взаимодействовать с нашими коллегами из Катон-Карагайского национального парка. Со стороны Казахстана э, инициировал все это наш бывший сотрудник Агадил Кумарович Нудитпаев. Я думаю, что это человек, который существенный вклад, даже я бы сказала, ну такой пионерный вклад внес в сотрудничество. Обязательно, конечно, нужно упомянуть о первом директоре Катон-Карагайского национального парка, это Ерен Кадошевич Жумагулов. Мне кажется, что это его усилиями, вот эти дружеские 
такие двухсторонние инициативы, они вышли на официальный статус сотрудничества между двумя учреждениями. Он с самого начала поддержал эту идею сотрудничества с нашим заповедником. И, в общем, все время, пока он был директор, он неустанно поддерживал какие-то совместные работы, совместные направления деятельности в сторону официального создания этой трансграничной территории. Ну и третьего человека, о котором я хочу обязательно упомянуть, это заместитель генерального директора Катон Карагайского национального парка Рушан Намазна Крыгбаева. В Катунском заповеднике неоценимый вклад в разработку и реализацию проекта внесли специалисты отдела науки во главе с Татьяной Валерьевной Яшиной. Ну, я имею счастье с самого начала э, участвовать в трансграничном сотрудничестве. И, ну, наверное, да, через мои руки, в общем, прошли практически все совместные работы, которые мы делали. И, конечно, все этапы становления трансграничного биосферного резервата прошли через Александра Затеева, директора Катунского заповедника, мудрого руководителя и опытного хозяйственника. Александр Викторович стоит во главе коллектива заповедника уже почти 30 лет. Как известно, природа не имеет границ как таковых государственных, негосударственных. Природа имеет границы по ландшафту. И поэтому у зверей и птиц тем более нет границ. Территория горная одна, поэтому важно сохранять природу как с нашей стороны, так и на сопредельной территории. Поэтому необходимость сотрудничества она обусловлена с самой природой, что сохранять нужно по обе стороны Катунского хребта и по водоразделу той же Катуни и Берели. Водораздел их разделяет, но в итоге они все равно соединяются в большую великую реку Опи. Итак, наше кинопутешествие по Большому Алтаю начинается в Восточном Казахстане. Это озеро Езевое, один из крупных водоемов Катон-Карагайского национального парка. Оно расположено всего в двух с половиной километрах от границы парка с Катунским заповедником. В безветренную погоду воды озера отражают сияющие вершины белухи. Казахи величают ее Мустау, ледяная гора и считают священной, как и другие народы Большого Алтая. В территорию национального парка входит юго-восточная часть Белухи с большим берельским ледником. Он дает жизнь реке Белая Берель, правому притоку Бухтармы. Свое название Белая Берель получила из-за воды, похожей на молоко. Она несет большое количество взвесей, придающих воде мутно-белый цвет. Юго-восток Белухи, Белая Берель и Езевое озеро находятся на территории Берельского филиала национального парка. Всего в парке пять филиалов. В каждом из них по два лесничества. Катон-Карагайский национальный парк является самым крупным в Казахстане. В национальном парке обитает 69 видов млекопитающих, 300 видов птиц, и произрастает более тысячи видов сосудистых растений. Прибрежные склоны гор, опоясывающих Езевое озеро, покрыты хвойным лесом. Пушистые лиственницы, островерхие ели и могучие кедры придают этим местам особую прелесть. В начале августа многие растения уже отцвели и вступили в стадию плодоношения, как пион уклоняющийся. Некоторые из них – все еще украшают лес яркими пятнами цветов. Например, володушка золотистая и краснокнижный моралий корень. Под сенью деревьев наливается черника. Воздух звенит протяжными криками конюков, хищных птиц и семейства ястребинные. На юго-западном берегу Езевого озера расположен кордон национального парка. В теплое время года здесь непрерывно несут службу государственные инспекторы Рахмановского лесничества. На кордоне имеются гостевые домики для туристов. Okay. 
Спасибо. Еще одна достопримечательность здешних мест – водопад на реке Изёвы, вытекающий из озер. Врезая в скальный массив гранитов, Изёвы образуют каскады водопадов, пороги и водоскаты на своем пути к реке Белая Берель. Спускаемся с Катунского хребта. Наш путь лежит в Арчетинское лесничество Урыльского филиала национального парка. Прежде чем отправиться в места обитания Снежного Барса, мы побывали на летней заимке скотоводов из села Арчаты. В этих краях человек живет в тесном соседстве с дикими обитателями высокогорий и тайги. Каждый биосферный резерват – это не только охраняемые природные территории, но и местное население с его потребностями и интересами. Для того, чтобы стать биосферным резерватом ЮНЕСКО, ну, в общем, это довольно такой длительный и сложный процесс, а главное, что территория должна соответствовать определенным критериям. Во-первых, в соответствии с концепцией биосферного резервата, в этой территории должно выделяться три зоны. Ядро строго охраняемой территории, в которой практически никакая хозяйственная деятельность невозможна. Зона сотрудничества – это та территория, где проживает местное население, где ведется какая-то хозяйственная деятельность, и где администрация вот этого самого биосферного резервата совместно с местными населением и другими заинтересованными сторонами должна работать а, в направлении достижения устойчивого развития вот этих местных сообществ. Ну и третье – это некая буферная зона между этими двумя зонами. В Катон-Карагайском национальном парке выделены четыре функциональные зоны. Это зона ограничения хозяйственной деятельности, которой местное население может заниматься пасьбой скота, сенокошением, сбором грибов, пчеловодством. Зона рекреационной деятельности, где у нас туристический маршрут, занимаемся экологическим туризмом. А зона стабилизации – это те же места, которые во время лесозов, где массовые заготовки шли, сейчас идет полная стабилизация этой территории. Биосферный резерват – это чтобы население, прилегающее к национальному парку, жило хорошо, что дает природа, пользовались и сохраняя природу, население зарабатывало деньги, предпринимательством занималось. Это горная летняя заимка Джайляу. Хозяева заимки Сансызбай и Бакаджимал Булинхановы. Так, вы, значит, учитель, а вы еще кем-то работали раньше? Раньше чабаном работал. Чабаном. Савкозы. Отец, мать, пол, старший лет. Когда действовал совхоз, Сансызбай Рахимбаевич работал в нем чабаном. Сейчас трудится на своем хозяйстве. Он рос в большой семье, где было 13 детей. Из пяти лет помогал старшим пасти скот. Хлеба сами пеком, вот к этой. Кабулы и молоко. Печки там. Это называется рымчик. Тоже кабулы и молоко добавляется, коровы и молоко. Кумус. Кумус добавляется. На Джайляу супруги живут с июня по август. А на зиму возвращаются в свой дом в селе Арчаты. На горе жить хорошо, прохладно, да и гнуса меньше, говорят скотоводы. У скота нет болезней, как в нижних селах. Он живет в чистой горной природе. Пойдем ты чай пить. Летом Буленхановым хватает помощников. Приезжают из Усть-Каменогорска сын Асыл, юрист. Он закончил магистратуру, а сейчас получает второе высшее образование. Здесь же на заимке проводят каникулы внучатые племянники – Альдияр, Бахтияр и Шингыс. Весь день скотоводов расписан по минутам. Встают в 4.30 утра, ложатся спать полдесятого. Так как на заимке изготавливают кумыс, немалая часть времени уходит на доение кобыл. Только представьте, хозяйка дует 10 кобыл каждые два часа. 
перед доением кобылу должен подсосать ее же ребенок. Увидев чужаков, молодые прячутся за взрослых лошадей. Недавно одного из них задрали волки, гроза горных пастбищ. За дойку каждая кобыла может дать до литра молока. Наши предки доили, раньше. В день буллинхановы получают около 70 литров кумыса, которые Сансесбай регулярно отвозит на продажу в селу. Этот продукт брожения кобыльего молока с молочно-кислыми и спиртовыми бактериями известен с глубокой древности. Он обладает массой полезных свойств. Кумыс является одним из важных брендов Катон-Карагайского района. Такого нигде нету. О, в мире не дает такие. Это сегодняшний кумус. Вот. Посмотрите. На заимке нет водопровода и прочих удобств. Воду возят из родника, электричество дают, бензогенератор и солнечные панели. Телевизора и интернета тоже нет. Но взрослым и детям всегда есть чем заняться. Ранним утром отправляемся с полевой базы национального парка вверх по урочищу Таутикили в места обитания Ирбиса вместе с лесничем и госинспекторами Арчетинского лесничества. Ущелье глубокое, труднопроходимое. Его склоны крутые, со скальными массивами, покрыты густым хвойным лесом. Березы растут только в нижнем течении реки. Накрапывает дождь, все вокруг влажное, и воздух, и кусты, и одежды. В такую погоду хорошо поднимает настроение костер. Ароматный чай со свежим деревенским молоком да в хорошей компании, что может быть лучше на горной тропе. На пути нужно преодолеть несколько бродов, пока тропа не начнет круто набирать высоту. Рельеф сложный. Здесь пройдет не всякий конь, а только подготовленный. Точка, куда можно дойти на лошадях. Дальше только на своих двоих. Это один из участков национального парка, где установлены автоматические камеры фото- и видеофиксации. У 
эту фотоловушку поставили мы в марте, в конце марта, по-моему. Здесь на этой точке пар с ним э, попадался фотоловушка один раз. Он когда лежал туда за теком. Поэтому этот, на, этот, на эту тропу и поставили. А вообще в Сарбете, вот на этой местности, там еще тут в трех местах наши фотоловушки стоят. Еще стоят там пять, по-моему, пять штук фотоловушек института залоги. В объектив фотоловушек попадают различные представители местной фауны. Например, сибирские горные козлы, в честь которых урочище и получило свое название – таутикели. Краснокнижные алтайские улары – обитатели высокогорных ландшафтов. Первые снимки снежного барса были сделаны в 2014 году как раз в здешних местах – в Арчетинском лесничестве. В Катон-Карагайском национальном парке фото и видео снежных барсов получен из хребтов Южный Алтай и Сарым Сакты. Ирбис – один из главных символов Большого Алтая. Этот редкий хищник занесен в международный список охраны природы, а также Красные книги России и Казахстана. Снежные барсы, как и другие редкие виды животных, совершают регулярные миграции по территории трансграничного биосферного резервата. Этого Ирбиса недавно запечатлели на массиве таван богда ула с российской стороны хребта Южный Алтай. Не исключено, что он отправится в Казахстан. Самое важное направление трансграничного сотрудничества связано с повышением эффективности охраны природных территорий. Длина общей границы между Катон-Карагайским нацпарком и Катунским заповедником составляет более 100 километров. Мы должны в первую очередь сохранить эту природу, правильно? И для этого что делается? У нас первая задача – это охрана и воспроизводство же территории. У нас в первую очередь это самое опасное для природы – это природные пожары. Мы для этого ежегодно на базе национального парка проводим совместное учение. Это не только Катунский заповедник, это у нас и Зырянский лесхоз, это у нас Бочнарымский лесхоз, Маркокольский заповедник. Кто привлекает вот эту территорию? Совместные пожарно-тактические учения важны не только для отработки оперативного реагирования в случае возникновения пожаров на трансграничной территории, но и для привлечения внимания населения к этой острой проблеме. Ведь значительная часть природных пожаров возникает по вине человека. Большинство сел Катон-Карагайского района сосредоточено в долине реки Бухтармы, его главной водной артерии. Люди облюбовали эти благодатные земли с глубокой древности. Территория Большого Алтая – это ареал скифской культуры, сформировавшейся в начале первого тысячелетия до нашей эры. В знаменитой долине царей расположены берельские курганы – археологический комплекс, насчитывающий около ста сооружений. Курганы были обнаружены в 1865 году российским исследователем Василием Радловым. Мумифицированные останки людей и лошадей хорошо сохранились благодаря древнему искусству бальзамирования и вечной мерзлоте. Их убранство оформлено в лучших традициях звериного стиля. В курганах найдено множество изделий из железа, бронза, золота, а также предметов из дерева, кожи и войлока. Здесь также расположен Государственный историко-культурный музей-заповедник «Берел». Женские же погребения, опять же, представлены. Опять же, женскими какими-то труд... предметами туалета, обработанные бусинки, ювелирные какие-то изделия, фрагменты зеркал серебряных, серебряные сережки, браслеты. Жители Большого Алтая 
во многом сохраняют уклад жизни и ремесла своих предков. Гульнар Кожамжарова – мастер по ковроткачеству и войлоку, жительница села Энбек. Название села весьма символично и в переводе с казахского означает «труд». Это наш алтайский узор тоже. Наш. На русинке морал. Вот смотрите, морал стоит же. Вот. А это э, их не вот, дети, как называется? Телят. Телят, что ли? Вот это качество. На станке ткется с коровой всю жизнь. 47 лет уже корова даю я. Когда мама умерла, я 13 лет была меня, а я корову доила, вот, mm -hmm. до сих пор даю корову. Это сармахша называется, вот это. А это тоже сармахша называется, по-современному для кресла сделали. А это термия алаша, на станке ткутся, вот это. Mm -hmm. А это бау для украшения юрты. Бау называется. В домашнем производстве Гульнар Даутовны современные и старинные станки, а также приспособления, сделанные своими руками. Для окрашивания шерсти мастерица использует в основном натуральные красители. Например, ягоды жимолости алтайской. Кора лиственница. Видите, вот это кипятим, вот это все краска. Изготовление ковров – работа кропотливая. На одну алашу может уйти несколько месяцев. Несмотря на нехватку времени, Гульнар Даутовна – открыто всему новому, активно учится сама и обучает ремеслу женщин из разных регионов. Творчество мастерицы, отображающее ее любовь к родной земле, широко известно в Казахстане и за рубежом. А мы отправляемся в Шенгистайский филиал национального парка. Одна из ярких его достопримечательностей – старая австрийская дорога. Она проходит по хребту Тарбагатай Алтайский, который расположен между хребтами Сарым Сакты и Южный Алтай. Эта трасса соединяет национальный парк с Маркокольским государственным заповедником. Она имеет длину более 100 километров и следует через три перевала. В древние времена здесь была тропа, по которой передвигались на лошадях и повозках. Дорогу построили в годы Первой мировой войны военнопленные из австро-венгерской армии. Местные жители и по сей день называют ее австрийской. История Катонка Рогая богата событиями и людьми с их многонациональной культурой. Долина реки Бухтармы является одним из главных центров расселения старообрядцев на Алтае. Это прообраз легендарного беловодья, страны с молочными реками и кисельными берегами, куда столетия назад шли люди в поисках обетованной земли и жизни без тягот и притеснений. Первые русские поселенцы появились в Бухтарминской долине в XVIII веке. Они скрывались от властей в малодоступных ущельях в горах или в камне и потому звались каменщиками. Среди них были не только старообрядцы, бежавшие от гонений за веру, но и рабочие и приписные крестьяне с заводов Рудного Алтая. В 1792 году, после обращения каменщиков к Екатерине II, они были помилованы и приняты в российское подданство на правах инородцев. Потомки бухтарминских староверов живут здесь и по сей день. Старинное село Коробиха – главный центр пчеловодства Катон-Карагайского района. Село Корбиха находится в западной части национального парка, и буквально когда вы попадаете в это село, там несколько другой облик, там пихтачи, 
Мед – это такая продукция узнаваемая, и на, вы, на выставках постоянно вывозили из Катун карагайского района, на ВДНХ, на выставках постоянно выставлялась эта продукция. И, и вот столько лет прошло, люди традиционно продолжают заниматься этим, у нас туристов очень много приезжает, и э, если сказать, что мед с Катун карагая практически это как торговая марка. С 7 июля у нас начинается основной медосбор, когда все травы цветут. Вот самый наплыв меда у нас 7 июля. Мед очень хороший, все пользуются нашим медом, спрос большой на наш мед идет. Ну, когда хороший урожай, мы можем 2 тонны меда взять, а вот нынче у нас не очень, то есть ну, чуть больше пол полтонны взяли меда. Национальный парк имеет свое пчеловодческое хозяйство на базе устья Завинского лесничества. Держим подсобное хозяйство, это 50 пчелосемей, так, держим своего пчеловода, занимаемся план, план меда, реализуем, через кассу сдаем центральную контору. В Усть-Язовинском лесничестве трудятся жители Коробихи и соседних сел. Сегодня в бывших старообрядческих селах проживают и русские, и казахи. У нас на Бухтарме все живут дружно, говорят они. Евгения Ивановна Кашкарова – смотритель старообрядческой церкви в Коробихе, построенной на средства ее семьи. Наши предки 1700, 1700 как, году сюда забежали. Предки наши с Дона, донские казаки. По материнской линии, по отцовской, не знаю. Отец всегда киржак. Людей было много. Совхоз миллионер был. Вот, э, барлык и вожбулак, печь, черемошка. Это были отделения к нашему вот, совхозу. Пчела молочный и мясного направления был совхоз. Была своя пекарня, был, был этот колбасный цех свой. На плечах Евгении Ивановны лежат все заботы о церкви. Своего священника в селе нет. Он приезжает по необходимости из областного центра, города Усть-Каменогорска. В Краеведческом музее Коробихинской школы можно познакомиться с историей села, пытом и традициями бухтарминских старообрядцев-каменщиков. Учитель Ольга Ивановна Калеева провела для нас небольшую экскурсию. В этом корыце обычно рубили капусту, там картошку могли рубить на пироги, на все. Это сеяницы, куда просеивали зерновые, корзинки, маслобойки, вот такие вот кадушки для солонины, такие кадушки. Это все собрано у жителей нашего села. Такие ухваты были, пользовались вот так правильно и очень удобно садили в печь. Наряду с пчеловодством Большой Алтай издавна славится мороловодством. Пантовое оленеводство более двух столетий успешно развивается как в Бухтарминской долине в Катон Карагае, так и в соседней Уймунской со стороны России. В мороловодческих хозяйствах не только изготавливают продукцию на основе пантов морала, меда и целебных трав. В некоторых из них действуют оздоровительные пантолечебницы. В Медведском лесничестве Алтайского филиала парка не только сохраняют леса, но и приумножают их. На территории национального парка имеется свой питомник. Лесной питомник, площадь которого составляет 68 гектар, на который мы выращиваем вот такую вот прекрасную елку. Только часть материала идет на восстановительные работы. Это значит, у нас есть какие-то площади, на которых мы должны проводить лесокультурную работу. И эта работа успешно проводится. Приживаемость хорошая. До 70% ежегодно мы высаживаем порядка 40 гектар, 
Приживаемость очень хорошая, потому что специалисты проводят своевременно уходные мероприятия. С момента создания в 2001 году национального парка площадь его лесных угодий увеличилась на 45 тысяч гектаров. Из этого питомника еще кроме этого идет реализация вот этого стандартного посадочного материала по всему Казахстану. К нам приезжает со всех уголков и закупает этот материал. Так из маленьких семечек, посаженных заботливыми руками, вырастают большие сильные ели, украшающие окрестные леса, городские парки и дома. Национальный парк вообще является самым Основным работодателем нашего района здесь у нас штатная численность 354 человека, 118 это внештатных, это, я считаю, более 400 человек обеспечены постоянной работой, заработной платой, ну, работой обеспечены. И дальше в последнее время у нас хорошо поставлена работа школьными лесничествами, у нас готовим резервы молодых специалистов. Возвращаемся на Катунский хребет. Одним из важных направлений устойчивого развития Большого Алтая является туризм. Рахмановские ключи – излюбленное место отдыха и оздоровления. Это не только минеральные и термальные радоновые источники, но и одноименное озеро, одно из крупнейших в национальном парке. Местное население пользовалось рахмановскими ключами с давних времен. Их целебные воды помогают восстановить нервную систему и опорно-двигательный аппарат, лечат кожные и гинекологические заболевания. Русским поселенцам рахманы стали известны со второй половины XVIII века. Эти места посещали знаменитые исследователи Алтая Фридрих Геблер, Василий Сапожников, Александр Сидельников. С начала прошлого века здесь действовал курорт «Рахмановские ключи». В нескольких километрах, не доезжая источника, расположена православная часовня. Сакральность этого места также символизирует самая высокогорная мечеть Казахстана – Аль-Кудусу. Она построена на пожертвование в 2013 году знаменитыми харизмовскими мастерами. Двери мечети открыты для всех желающих вне зависимости от национальности и вероисповедания. По всему миру наш мир, наш мир, наша планета, она маленькая, и все, все вот эти построенные церкви, мечети, синагоги, они строятся на определенных местах поклонение древних-древних народов. И одно из этих мест, это древнейшее, которое тысячелетней давности, мечеть построена и называется Аль-Куддусу. Вот здесь написано Аль-Куддусу. Касьетте Утепак. Значит, от... Касьетте Утепак. Утепак значит чистое. Это место очень чистое, очень святое. Переводится вот, Аль-Куддус. Одно из 99 имен Аллаха. 99 имен Аллаха, сотая, сотая, уже каждый разгадывать должен сам. Переезжаем на российскую территорию Большого Алтая, в Катунский биосферный заповедник. В августе в его новом визит-центре в селе Усть-Кокса состоялось ежегодное заседание смешанной комиссии по управлению трансграничным биосферным резерватом. На этом традиционном мероприятии подводятся итоги сотрудничества заповедника и катун Карагайского национального парка в области охраны, научных исследований и экологического просвещения, а также разрабатываются планы на будущее. А еще это встреча коллег и единомышленников, которых связывает не только совместная работа, но и многолетняя дружба. Катунский биосферный заповедник расположен на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай в пределах Катунского хребта и хребта Листвяга. Он образован в 1991 году. С востока к заповеднику примыкает природный парк Белуха, 
а с юга, со стороны Казахстана, Катон-Карагайский национальный парк. Катунский – один из самых высокогорных заповедников России. Название ему дала могучая сибирская река Катун. Площадь заповедника – более 150 тысяч гектаров. Его территория разделена на три участка – Мультинский, Верхкатунский и Катандинский. Флора заповедника насчитывает около 700 видов сосудистых растений, в том числе редких и эндемичных, как, например, горькуша ревякины, который не встречается больше нигде. Здесь обитают 59 видов млекопитающих и 162 вида птиц. Среди сотен озер заповедника самую большую площадь имеет Тайменье или Тальмень. Его длина более 5 километров. Озеро и его притоки славятся рыбными богатствами. Река Салауха – главная водная артерия Тайменьева. Образует каскад водопадов, один из крупнейших в заповеднике. Зона высокогорий с ледниками, снежниками, каменистыми россыпями занимает более половины территории заповедника. Озеро Верхнее Мультинское – одно из самых живописных и посещаемых туристов. На прилегающих к заповеднику землях у отрогов Теректинского и Катунского хребтов раскинулись алтайские и русские села. В рамках деятельности трансграничного резервата «Большой Алтай» наряду с другими задачами большое внимание уделяется экологическому просвещению населения. Важно, чтобы люди понимали, для чего создается биосферный резерват, какие задачи он выполняет. И особый пласт работы у нас посвящен подрастающему поколению. И ежегодно в рамках нашего совместного плана мы проводим различные мероприятия, такие как творческие конкурсы, детские художественные конкурсы, экологические акции по уборке мусора. Наиболее популярность у нас приобретает международные акции «Чистые горы», в котором принимают участие подрастающие поколения Катон-Карагайского района и Усть-Коксинского района. Ежегодно собирается огромное количество мусора. Фестиваль «Земля снежного барса» объединяет детей двух государств и воспитывает у них любовь к природе, нашему общему дому. Катунский заповедник помогает сохранять местную культуру и развивать народные промыслы на биосферной территории. С другими задачами мы выполняем работу по сохранению и возрождению традиционных знаний коренного населения. И это важное направление в нашей работе, в нашей деятельности. А у нас при заповеднике создан этноэкологический музей алтайской культуры, куда приходят сотни посетителей, которые не только туристы, да, но и местные жители, подрастающее поколение, и где проходят тематические занятия, экскурсии, мастер-классы, именно посвященные вопросам, традициям и культуре алтайского народа. Кучерла – небольшое алтайское село, на левобережье одноименной реки, притока Катуни. Это ближайший населенный пункт на пути к горе Белухи. Здесь во многом живут по старинке. В Кучерле много лошадей. Конный туризм является существенным подспорьем для семейного бюджета сельчан. Одна из достопримечательностей села – этнокультурный центр Кудюр. Его организовала Людмила Соколова, учитель местной начальной школы. Ну, мы маленькие, самые маленькие участники Катунского, организации Катунского заповедника. Наша организация называется Кудюр. Участвуем во всех мероприятиях Катунского заповедника. 
конкурсах участвуем, в Картунском заповедном забеге участвуем ежегодно. И нам очень нравится. Мин, 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 Здесь можно познакомиться с бытом алтайского народа, попробовать национальные блюда. Более 30 лет Людмила Владимировна собирает старинные предметы быта насельчан, которые стали экспонатами ее музея. Ну, из это конской, из упряжи, получается, вот смотрите, самый эксклюзивный экспонат – это вот аркан, который плетен из гривы и хвоста коня. Он очень такой шестистый, непромокаемый, очень практичный, удобный. Людмила Владимировна считает, что, соблюдая вековые традиции алтайского народа, важно сберечь богатство здешней природы для потомка. Вот это у нас, например, мы же сейчас строимся, молодые люди, ну все строятся. Топим печи дровами, но тем не менее мы лишнего не берем. Мы стараемся только для себя использовать, для продажи мы не используем лес для продажи. Поэтому он у нас в таким диком виде сохраняется. Мы гордимся, что мы живем у подножия белухи. И всегда ее мы почитаем, как живую природу. Она действительно живая белуха. Щедрая природа Алтайских гор притягивает одаренных людей. В Уймонской долине, раскинувшейся между Теректинским и Катунским хребтами, живет немало талантливых мастеров. Владимир Романов 8 класса пришел на резьбу по дереву. Вот сейчас занимается камнем. Много лет самый такой упорный труженик, самый творческий человек. Занимается с детьми, помимо этого, учит казацким всяким, то есть атаман казачьего общества Уськовса. Творческое объединение «Самоцветы» в селе Верхний Уймон известно далеко за пределами республики Алтай. Это коллектив авторов, создавших уникальное направление в искусстве «Уймонский стиль» на основе симбиоза дерева, камня, металла, ткани и керамики. Вот так вы видите, как рождается сюжет картины, именно исходя из одного центрального камня. Эти камни тоже поддерживают колорит, но вот надо было так расположить эту яшму, чтобы возник вот этот вот воин, алтайский воин. Скифский звериный стиль здесь вы видите, орнаменты тюркские, то есть это и есть уймонская роспись. Виктор Николаевич Лихачев – художник, мастер по дереву и камню. Исследователь и путешественник. Он тонко чувствует душу камня и умеет раскрыть его красоту. В комплексе самоцветы, помимо выставочного зала и мастерских, имеется уникальное пространство – сад камней. Вот, мы делаем обработанные почти полностью, иногда часть не обработанная, чтобы камень заиграл своей красотой. Вот эта яхма была найдена... Шесть лет назад здесь у нас, в нашем уймонском поселении, она содержит гематита очень много, поэтому она всегда считалась целебной яшмой. Вот она нас навела на мысль заняться именно сады камней делать. То есть вот эти минералы были добыты в районе Белухи. Наш змеевик Кайтанахский сделан в виде черепа. Белореченский кварцит. Тоже наш алтайский и зеленый грасуляр, зеленый гранат, тоже наш ангудайский район. Но представьте себе, вот этот булыжник лежал в катуне, да, был поднят, дан в руки мастеру, и из него рождаются вот такие вещи, которые могут служить тысячелетиями. Это же вот чудо, божественное чудо. Человек творец. Гончар Марина Сергеева создает красоту из глины, которая поет в ее руках. Марина Анатольевна родом из Северной Осетии, но уже давно живет в Уймонской долине и говорит, что природа Алтая помогает раскрыть ее творческие способности. Все это у нас пальчиками, конечно, делается. А Карина – это духовой музыкальный инструмент, род свистковой флейты. 
Она делается вручную, без использования гончарного круга. Вот такая получается заготовочка. Вот это вот у нас свисточек. Пока это черновая работа, конечно, но тем не менее, все равно уже какие-то очертания видно. Кроме того, я вот ее чувствую, уже понимаю, где примерно и какие звуки у меня будут. Марина Анатольевна специализируется на малых гончарных формах, посуде, скульптурах и окаринах, которые продает в своей сувенирной лавке в Верхнем Уймоне. В 1892 году указом Екатерины II были образованы две инороческие управы – Уймонская и Бухтарминская. Их объединяли культурные, торговые и семейные связи. Те же бухтарминцы, старообрядцы, старообрядческие деревни с той же культурой, традициями, что и наши люди. А когда-то вот здесь катунских ребят и через катунских ребят ездили туда бухтарму на лошадях. Два дня пути попадается в Бухтарму. Уймонские парни стремились взять Бухтармины в жены. Говорили, угостительные, пригласительные, дом чисто ведут, большие рукодельницы. Брали Бухтарминок, и старики долго гордятся, что вот она у меня Бухтарминка была. Они туда выбирали невест, ездили. Традиции бухтарминских старообрядцев и уймонских старообрядцев, они очень-очень похожи, совершенно одинаковые. Та же одежда, тот же говор. Те же у них и мысли, традиции материальной и духовной культуры. Раиса Павловна Кучуганова – потомок Киржаков, краевед и писатель. Она является основателем Музея истории и культуры Уймонской долины. Это правый берег Катуни, а на левом берегу Катуни живут алтайцы. Живут алтайцы русские в постоянной дружбе с друг другом. Кирьян Викторович говорил так. Когда мы сюда пришли, нам шибко алтайцы помогали, они нас от властей прятали. Алтайцы – это дети природы. Они говорят, у русских храм – это церковь, а у нас храм – это природа. Природа. Пойдем с бабкой на источник или овечек пасти, на рву цветов. Она мне хворостина дерет и приговаривает, ты что такое сделала? Ты зачем их сгубила? Они живые, они боль чувствуют. Вот так они скажут. Пойдем Или скажут, если срубил без причины дерево, Сломал цветок, укоротил свой век, укоротил век своим потомкам. И вот это Уймонская долина. И русские, и алтайцы здесь живут в дружбе и в согласии. Это сказочный уголок, нетронутый, нетронутый уголок. Я думаю, все вместе мы сбережем природу. Мы сбережем природу. Не будем мы мусорить на реках, сбросить, допустим, ссор в реку, сбросить мусор в реку, вылить из поганого ведра в реку. Это большой грех. Вода животворящая, сцелительная вода. Вот, жили охотой и рыбалкой. Полно было рыбы. Говорили вот так, отпрыжешь канавку, а там рыбина. Ловили волосными селками, ситом, руками. Но больше глаз, самое главное, больше глаз у природы не брали. Если, допустим, наловят, то было много на уху, на жаркое наловят, много было, потом можно за свежесть сходить. И еще, они, если попадались маленькие, такие вот маленькие, допустим, <coughs> ребеншки, они выбрасывали их и говорили, пусть растет, пусть растет. Они знали, что, допустим, растет вот хариус 8 лет, и только потом от мечет Мику. Зачем его брать? Зачем? Традиции бережного отношения староверов к природе передаются из поколения в поколение. Семья Жуковых следует накопленной веками народной мудрости в использовании растений дикоросов. Самое интересное, что это и не трава, и не кустарник. Во время своих авторских экскурсий они делятся практическими знаниями о полезных свойствах местных растений и их использовании в повседневной жизни, без вреда дикой природе. Глава семьи Алексей Викторович из старообрядцев семейских Забайкали. Он инженер лесного и садового паркового хозяйства. Вот рассказываю, какие здесь дикорастущие растения. Здесь просвирник, здесь... Звездчатка, макрица, которую вы знаете, да, все, наверное? Макрица? Да. 
Здесь мужская и женская травка. Анна Это Федоровна, его супруга, интерна. родом из верхнего лимона. По профессии эколог, природопользователь. Жуковы много лет занимаются селекцией растений, озеленением и ландшафтным дизайном в районе, составляют фиточаи. На усадьбе Жуковых можно попробовать настоящий борщ, приготовленный из побегов растения борщевик рассеченный. Суп, известный во всем мире, который вы никогда не видели. В витаминный салат добавляют листья люцерны, спорыша, донника, цветы барага и настурции. Манты из цельнозерновой муки начиняют цветной капустой, крапивой и картофелем. А десерт с гиранью луговой, несомненно, придется по душе и детям, и взрослым. В старообрядческом селе Мульта более 20 лет действует Центр народных промыслов. Он создан на базе Усть-Коксинского техникума отраслевых технологий. Работали, работаем и работали в двух направлениях, то есть преемственность и традиция. Традиции, да, они рождаются, живут и умирают. Из традиции складывается национальный портрет народа. По традициям у нас и судят о культуре людей. Пока жив народ, живые традиции. Традиции, как видите, у нас богатые. Уходят корнями глубоко. То есть мы не оторваны от корней своих предков. У нас вот это дерево наше, оно с корнями. Значит, и будет оно за здоровыми листьями. Мастерицы центра занимаются ткачеством, валянием из шерсти, вязанием, художественной росписью. Делают разнообразные изделия из соломы. Мульта образовалась у нас в 1836 году. Вот с этих пор сюда завезены станки. Но им в то время уже было, не знаем по сколько веков, но это мы предполагаем, что им по 300 лет, там может и больше. Вот с этих пор у нас появились здесь и вот эти станки красно. Они разбираются и в разобранном виде они приехали сюда. А потом, когда тут было ремесло сильно, мульта была очень ремесленная. Тут что не дом, то мастер в нем было. И вот эти станки были самым главным это, мебели, так скажем, в доме, потому что делали дома ткани, нушили одежду, полотенце, вот это все, все изготавливали. Станок вот этот ткацкий моей прабабушки, Лёли Хавроньи которая вот колапала веки всем нам. Меня наколола на свадьбу приданная половичек от стены до стены. До сих пор они у меня живы. Уже около ста лет они у меня живы все еще. Хранят тепло рук, душевность вот эту вот. Дух времени, потому что станки старые по три века, по четвертому веку станкам. А свои неотказского мастерства требует большого усердия и терпения. В работе используют лен, хлопок и шерсть, которую окрашивают собственноручно. Вот эти нити, из которых потом получается у нас дорожка. Вот это у нас красится анилиновым красителем. Вот это овечка такая, шерсть натуральная. Вот это луковый шелуха. Луковой шелухой можно красить э, и по темнее концентрацию раствора гуще сделать, он вот такой получается. Очень красивый луковый цвет. Он такой универсальный, такой вот он элегантный, такой химик. Все цвета подходят. Все цвета к нему подходят луковому. Все мастерицы – многодетные матери. У каждой четверо-пятеро детей. Изделия мультинских ткачих славятся высоким качеством и долговечностью.
На селе каждый месяц отмечен своими сезонными заботами. Предприниматель Андрей Сотов и его семья переехали из города Тюмень в нетронутый промышленностью уголок Горного Алтая. Поселились в Катанде, дальнем селе в окрестностях горы Белухи. Построили своими руками глинобитный дом, обзавелись хозяйством и огородом. Живя рядом с тайгой, сотовые решили заняться переработкой кедрового ореха. Они организовали семейное производство полного цикла от кедровой шишки до очищенного ядра и живого кедрового масла. Шишки размалываются в шишкодробильном агрегате, где кедровые орешки отделяются от шелухи. Андрей Васильевич закупает сырье с середины сентября, чтобы шишка достаточно вызрела. Ядро ореха впрок не перерабатывает, чтобы продукция всегда была свежей. Его используем мы. Шелуха используется для мульчирования огорода. Все выравниваем, потом у нас вот такая красота получается. Это вот вчера я мульчировал. Вот это у нас калибратор, калибрует орех. Это разрушитель, разрушает орех. Это у нас пневмосепаратор, то есть он отделяет э, скорлупу от, от ядышка. Это у нас очиститель от пленочки, то есть только станок, который снимает пленку. А вот здесь есть муза, мы его почистим. сепараторе отбирается скорлупа, а на калибраторе ядра отделяются от ореха, который не расщелкнулся. Он моется потом, да? То есть вот, сейчас колупки моется. Сушится и потом на переборку. То есть ручная переборка. Перебираем долгими вечерами. Готовые ядрышки фасуются в вакуумные упаковки. На специально изготовленном дубовом прессе получают кедровое масло холодного отжима. Пошло масло. Без нагрева и контакта с металлом продукт сохраняет все ценные свойства и тонкий вкус. Масло сосны сибирской – настоящее жидкое золото Алтайской тайги. Вся продукция сертифицирована и реализуется через магазины. Светлана Сергеевна также ведет интернет-продажи на страницах в социальных сетях из центра «Земли с любовью». У сотовых четверо детей. Старший Егор учится на третьем курсе Санкт-Петербургской консерватории имени Римского Корсакова является стажером Мариинского театра. Благодаря недюжинному таланту и упорству в свои 21 год Егор исполняет одни из ведущих оперных партий на петербургских сценах. Также он приглашенный солист Горно-Алтайского национального драматического театра. Я немножко возьму пониже басовую арию из оперы Чайковского Мазепа «Ария Кочебея». Песнаария называется. Так не ошиблись вы, Три клада всей жизни были мне от рада. И первый клад мой честь была. Клад этот пытка отняла. Другой был клад невозвратимый. Честь дочери моей любимой. На каникулах Егор набирается сил в родной Катанди, 
для новых творческих свершений. Невозможно сохранять природу при низком уровне жизни населения, при том, чтобы не учитывать все как бы, нужды населения. Соответственно, мы должны развивать такие хозяйственную, такую хозяйственную деятельность, которая бы не была направлена на уничтожение ресурсов, а она бы направлена была на гармонию с природой, то есть это развитие экологически чистых каких-то видов хозяйственной деятельности, традиционных, потому что нам досталась природа от предков практически в первозданном виде. Соответственно, мы должны вести свою хозяйственность таким образом, чтобы она была разумной и полезной. В районном центре селе Усть-Кокса Александр и Алексей Казанцевы откачивают мед в семейной пасеке. Так, ну для того, чтобы откачать от полуранки мед, нужно снять запечатку. Ой, мед с запечатанной с обоих сторон. В настоящее время бейскими умельцами была разработана вот такая линия для откачки меда. Она очень облегчает труд пчеловода. Во-первых, распечатывать вручную уже не надо. Берутся полурамочки, ставится станок вот, набирается. Станок включается. Включи. Как? Включи. Большую, да? Не, 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 на себя правый. Вот это. И вот он заработал, как ножницы придет и распечатает. Мед подается насосом по медопроводу в баке. Заполнили, даем время ему отстояться, чтобы он отсветлился, чтобы он приобрел товарный вид. Затем его разливаем в баночки или в кубатолы. Разнотравный а мед с горных это... пасек Усть-Коксинского района считается лучшим в республике Алтай. Александр Константинович Казанцев, заместитель директора по охране Катунского заповедника и один из старейших его сотрудников. Он работает в заповеднике с 1993 года. Всей душой любит природу. В непростые годы становления заповедника Казанцев организовал кордонную службу и оперативную работу для эффективной охраны его территории. Александр Константинович является примером трудолюбия и преданности заповеднику, наставником молодых, которым передает бесценный опыт и дело своей жизни. В середине сентября первый снег посеребрел склоны прибрежных гор на озере Тальмень. Отсюда Вместе с госинспекторами верх Катунского участка направляемся к границе с Казахстаном, к истокам реки Катун. Отметим, что в Катунском заповеднике нет ни одного километра автодорог, а только конные и пешие тропы. На маршруте встретили медведицу с медвежатами и решили за ними понаблюдать. У матери семейства много забот. 
Но самое главное – пища и безопасность потомства. Смотрите, как упорно мамаша что-то роет. Возможно, она пытается добыть бурундука? Медведица постоянно озирается по сторонам. Она всегда на чеку. Ведь опасность может возникнуть в любую секунду. Наравне с охраной территории государственные инспекторы выполняют важные работы по изучению фауны заповедника. Переправляемся через реку Катунь, чтобы добраться до реки Огневки. Огневка берет начало из водораздела, по которому проходит государственная граница с Казахстаном. Как раз там, где расположено одно из лесничеств Катон Карагайского национального парка. Фотоловушки установлены с двух сторон. Здесь, в Катунском заповеднике в России, и на территории парка в Казахстане. Это дает возможность отслеживать трансграничные миграции диких зверей на данном участке биосферного резервата Большой Алтай. Второе большое направление деятельности, которое мы развиваем, это экологический мониторинг и научное исследование. В последние годы в этом направлении мы фокусируемся на тех процессах, которые в природе связывают две вот этих наших территории. И прежде всего это миграция животных, которая осуществляется через государственную границу. Соответственно, эту миграцию мы изучаем, делаем это. Мне эта работа очень нравится, потому что она реально совместная. На следующий день вдвоем со старшим группой Сергеем Пелеевичем Черновым отправляемся к Белухе. Гора Белуха, венчающая катунский хребет, один из мощнейших центров современного оледенения в Сибири. В речных бассейнах, связанных с Белухой, насчитывается более 160 ледников площадью 150 квадратных километров. Самыми крупными являются ледник Сапожникова или Минсу, который находится на восточном склоне горы, ледник Радзевича или Акемский, на северном склоне массива, ледники Большой и Малый Берельский в Казахстане, а ледник Геблера или Катунский дает жизнь реке Катунь. Белуха имеет две главные вершины. Белуха западная, высотой 4435 метров над уровнем моря, и Белуха восточная, высочайшая точка Сибири и Алтая. По последним данным, ее высота 4509 метров. Тем, кому посчастливилось достичь вершины восточной Белухи, открываются восхитительные виды истоков реки Катунь и верхней части ледника Геблера. Ученые России и Казахстана проводят геохимический мониторинг массива Белухи. Ледники Геблера и Берельский – не только первые открытые исследовательными ледники на Алтае, но и визитная карточка трансграничного биосферного резервата «Большой Алтай». Они являются яркими индикаторами динамики природных ландшафтов, связанных с глобальными изменениями климата. Российско-казахстанский трансграничный биосферный резерват «Большой Алтай» был создан в 2017 году. Сегодня к совместным работам по сохранению природных и культурных ценностей присоединяются заповедные коллеги из России, Кыргызстана и Монголии. Большой Алтай становится центром развития сотрудничества особо охраняемых природных территорий в Центрально-Азиатском регионе. Многое сделано, 
многое еще впереди. Ведь природа и дружба народов не знают государственных границ.